వంటి సుగ్రీవుడు దక్షిణ దిక్కుకు వెడుతున్న వానరులకు అంగదుండి నాయకుణ్ణి చేసి పంపిస్తున్నప్పుడు తిరిగి హనుమని ఒక్కరిని వెనక్కి పిలిచి ఒక మాట అన్నారు గతిర్వేగశ్చ తేజశ్చ ఓ హనుమ నీ ఎందు మాత్రమే గతి వేగము తేజస్సు ఉన్నాయి రాఘవంచ మహాకపే ఇవే కాదు నీకు లంఘన శక్తి ఉన్నది ఇది ఎటువంటిదో తెలుసా మారుతశ్చ మహౌజ సహ నీ తండ్రి అయినటువంటి వాయుదేవుడు ఉన్నాడే ఆయనకి ఎటువంటి శక్తి ఉన్నదో అటువంటి శక్తి ఒక్క నీ ఎందు మాత్రమే ఉన్నది వాయుదేవుని కుమారుడవు కనుక ఆయన యొక్క గతి అలా ఉంటుంది గతి అంటే వేగం వాయువు ఎంత వేగంగా వెళ్ళగలరో నువ్వు అంత వేగంగా వెళ్ళగలవు గతిర్వేగశ్చ వేగము అంటే తొట్టుపాటు లేకుండా వెళ్ళుతున్నటువంటి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా నియంత్రించుకోగలిగినటువంటి శక్తి అటువంటిది పొంది ఉన్నవాడివి తేజస్చ అపారమైనటువంటి తేజస్సు నీలో ఉన్నటువంటి భక్తి నీ యొక్క అనుష్ఠాన శక్తిగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి తేజస్సు బుద్ధి బలము ఉన్నవాడివి లఘవంచ మహాకపే దూకణంలో నీతో సమానుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇంకొకడు లేడు అటువంటి లంఘన శక్తి పర్వతములు సముద్రములు దూకి వెళ్ళిపోగలవు అంతటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడివి నీవు మారుతశ్చ మహౌజ సహ నీ తండ్రి అయినటువంటి వాయు ఉన్నాడే ఆయనకి ఎటువంటి శక్తి ఉన్నదో నీకు అటువంటి శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఓ హనుమ నిన్ను నమ్ముతున్నాను నీ వలననే ఈ వానర సామ్రాజ్యం యొక్క ప్రతిష్ట అంతా కూడా నిలబడాలి నీకే సీతమ్మ తల్లి దర్శనమవుతుందని నీ వలననే నేను రాముడికిచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకుంటానని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అంతేకాదు నీ ఎందు కొన్ని విశేషమైనటువంటి లక్షణాలున్నాయి నీకు దేశకాలానువృత్తిశ్చ నయశ్చ నయ పండిత నీకు బలం ఒక్కటి ఉండడం గొప్ప విషయం కాదు తేజస్సు ఉండడం గొప్ప విషయం కాదు దేశకాలములు తెలిసి ఉండడం గొప్ప ఎక్కడ బలాన్ని ఎంతవరకు ఉపయోగించాలి ఎక్కడ ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడకుండా ఉండాలి ఎక్కడ ఒకవేళ అవమానం ఎదురైన ఆ అవమానాన్ని భరించి కూడా ప్రభు కార్యాన్ని చక్కబెట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు ఎక్కువ అనవసరపు ఆలోచనలు తెచ్చుకోకూడదు ఇవి నువ్వు ఒక్కడివి చెయ్యగలవు ఇతరులకు సాధ్యము కాదు దేశకాలానువృత్తిశ్చ నయశ్చ నయ పండిత అటువంటి వాడివి నువ్వు ఒక్కడివి కాబట్టి నిన్ను నమ్ముతున్నాను హనుమ నువ్వు సీతామాత యొక్క దర్శనాన్ని పొందాలన్నారు రామచంద్రమూర్తికి నిజానికి హనుమ అంతటి గొప్పవారు అన్న నిర్ణయం ఎందుకు కలిగింది అంటే ఆయనకి ప్రభు అయినటువంటి సుగ్రీవుడు హనుమని నమ్మారు నమ్మి నీ ఎందు ఈ గుణములు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు మాత్రమే సీతమ్మ దర్శనం చేస్తావు అంటున్నాడు తన దగ్గర పని చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నా ఇన్ని కోట్ల మంది అది సుగ్రీవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి సుగ్రీవుడి స్నేహధర్మానికి ఆయన ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన జీవితంలో అగ్ని పరీక్ష లాంటి సందర్భం ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నా ఆయన మాత్రం నమ్ముతున్నది ఎవరిని అంటే హనుమ ఒక్కరినే నమ్ముతున్నారు హనుమన్ ఒక్కరిని పిలిచి సుగ్రీవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నిజంగా అటువంటి సమయంలో ఏ వ్యక్తికైనా సరే అతిశయం కలుగుతుంది చూసావా ఇన్ని కోట్ల మందిని పంపిస్తున్నాడు కానీ ప్రభు నమ్మింది మాత్రం నన్ను నా గుణకీర్తనం చేశాడు నాకు ఈ గుణములు ఉన్నాయన్నాడు నాతో సమానుడు లేడు అన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళ మాట నేను వినేది ఏమిటి ఏదో బాగుండదని యువరాదైన అంగదుణ్ణి నాయకుణ్ణి చేశాడు నేను వీళ్ళని లెక్క పెట్టక్కర్లేదు నా త్రోవన నేను వెళ్ళవచ్చు వీళ్ళు నాతో సమానంగా దూకగలరా నాతో సమానంగా రాగలరా అని వెంటనే తిరస్కరించి తన మార్గంలో తాను వెళ్ళవచ్చు కానీ మీరు కిష్కిందకాండ పరిశీలించండి ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడాలో ఎంత మర్యాదగా ప్రవర్తించాలో అంత మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తారు తప్ప ఎక్కడా కూడా ఎవ్వరిని అతిక్రమించరు సుగ్రీవుడు తనని తన ప్రభువు ఇంత పొగిడిన రెండు చేతులు జోడించి ప్రభువుకి నమస్కరించి తన కార్యాన్ని సాధించగలిగినటువంటి శక్తి కలగాలని పరమేశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేసి వెళ్ళగలిగినటువంటి వినయం స్వామి హనుమకొక్కరికే సొత్తు జీవితంలో అనేక సందర్భాల్లో మనం పొగడబడవచ్చు కానీ ఆ పొగట్ట ఎలా ఉండాలి అంటే 
మనం వృద్ధిలోకి రావడానికి మనం కార్య సాధన ఎందు ఊంచుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని పుంజుకోవడం వరకు మాత్రమే దాన్ని స్వీకరించాలి పెద్దలు భుజం తట్టి ఏం పర్వాలేదురా నాయన నీ రంగంలో నువ్వు ముందుకెళ్ళు పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు మేము ఉన్నాం అన్నారనుకోండి మీరు దాన్ని అక్కడ వరకే స్వీకరించాలి వారు నా వెనక ఉన్నారు నాకేం బెంగ నేను చేసినది తప్పు కాదు నేను చేసినది మంచి కాబట్టి నేను ఇలాగే ముందుకు పెడతానన్నంత వరకే పనికి రావాలి తప్ప నా అంత మొనగాడు ఎవరున్నాడు అంటున్నారని చెప్పి అపార్థం చేసుకుంటే ఆ అహంకారం చాలా ఉత్తర క్షణంలో పడిపోయేటట్టు చేస్తుంది హనుమ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే హనుమ విజయాలు పరిశీలిస్తే ఆయన యొక్క వినయం ఏమిటో తనని ప్రభువే పొగిడినా కూడా ఎంత మర్యాదగా ఉంటారో ఆలోచించవచ్చు సుగ్రీవుడే నమ్మాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి నమ్మారు హనుమని దగ్గరికి పిలిచారు పిలిచి ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఉంగరాన్ని తీసి హనుమ చేతిలో పెట్టారు ఇచ్చి అంగుళీయమభిజ్ఞానం ఆ అంగుళీయం ఉంగరం అభిజ్ఞానంగా నీకు సీతమ్మ తల్లి దర్శనమైనప్పుడు సీతమ్మ తల్లి నిన్ను నమ్మడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని నీకు ఈ ఉంగరాన్ని ఇస్తున్నాను కాబట్టి అంగుళీయమభిజ్ఞానం రాజపుత్రాహ పరంతప పరంతపుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఉంగరాన్ని హనుమ ఒక్కరి చేతిలోనే పెట్టారు మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి నన్ను సుగ్రీవుడు నమ్మాడు నన్ను రాముడు నమ్మాడు రాముడి ఉంగరం ఇన్ని కోట్ల మంది వానరులలో నా ఒక్కడి దగ్గరే ఉంది అంటే సీతమ్మ దర్శనం నాకొక్కడికే అవుతుంది అన్న అహంకారం హనుమ కించిత్తు పొంది ఉండి ఉంటే ఆ ఉంగరాన్ని చిటికిన వేలుకి పెట్టుకోవచ్చు ఆ హను ఉంగరాన్ని ఉత్తరీయానికి తీసి ముడేసుకోవచ్చు కానీ మీరు కిష్కిందకాండ పరిశీలించండి ఇది నా ప్రభు నా స్వామి నా తండ్రి నా దైవం నా గురువు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క చేతి ఆభరణం ఇది జగద్రక్షకత్వం చేస్తుంది అటువంటి చేతి ఉంగరం అని దాన్ని తీసి ఆయన జుట్టు కొప్పులో ఇమర్చుకొని వెళ్ళారు నేను తీసుకొచ్చి పోనీ నేను తీసుకొచ్చి అన్న మాట ఎందుకు మళ్ళీ అదో అతిశయం మీరు నాకు తీసుకొచ్చి భగవద్గీత ఇచ్చారనుకోండి నేను మంచినీళ్ళు తాగిన ఎంగిలి గ్లాసు పక్కన అది పెట్టాననుకోండి నేను అసలు భగవద్గీత పుస్తకం పుచ్చుకోవడానికి అయోగ్యుణ్ణి ఎంగిలి మంచినీళ్ళ గ్లాసు భగవద్గీత ఒకే చోట పెట్టిన వాడికి భగవద్గీత పుచ్చుకునేటటువంటి అధికారం ఎక్కడుంది పవిత్రమైన వస్తువుని ముట్టుకునేటప్పుడు పవిత్రమైన వస్తువుని ఉంచేటప్పుడు ఎంత పవిత్రమైన స్థానంలో ఉంచాలో అంత పవిత్రమైన స్థానంలో ఉంచినప్పుడే ఆ అవతల వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి వినయము ప్రకటనమవుతుంది హనుమ రామచంద్రమూర్తి ఉంగరాన్ని ఎక్కడా ఉంచకుండా తన యొక్క జుట్టు ముడిలో ఉంచుకొని తలలో ధరించి వెళ్ళారు అంటే ఆయన ఎంత వినయశీలు ఆయన ఎందు కించిత్తు కూడా ఎందుకంటే ఒకవేళ హనుమలో అతిశయం ఉన్న వాల్మీకి మహర్షి వ్రాయలేదేమోనండి అంటారేమో వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడా చిన్న విషయాన్ని కూడా దాచలేదు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తా తాసాం ఏకాంత విన్యస్తే చైనాం చైనే శుభే దదర్శ రూప సంపన్నాం అపరా సకపిస్ప్రియం రావణుడితో అనేక మంది పడుకుని ఉండగా మండోదరి ఒక్కతే వేరే హంసతూలికాతల్పం మీద పవిత్రంగా పడుకుని ఉంటే బహుశా ఈమె సీతమ్మ అయ్యి ఉండవచ్చు అని సంతోషపడిపోయినటువంటి హనుమ అస్ఫోటయామా సుచుంబపుచ్చం ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామ స్తంభానరోహాత్ నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వామ్ ప్రకృతిం కపీనాం అన్నారు మహర్షి మండోదరి సీతమ్మ అనుకుని భుజములను ఇలా కొట్టుకుని పాట పాడి సంతోషపడిపోయి స్తంభాలెక్కి కిందకి దూకి గంతులేసి నృత్యం చేస్తే మహర్షి ఏమీ మెచ్చుకోలేదు కోతి బుద్ధి బయట పెట్టుకున్నాడు అన్నారు మహర్షి మండోదరి పడుకుంటే సీతమ్మని ఎలా అనుకుంటారు హనుమ నిలదీశారు రావణాసురుడు అక్కడ హంసతూలికాతల్పం మీద పడుకుని ఉండగా రామచంద్రమూర్తి పక్కన లేని మహాపతివ్రత అయిన సీతమ్మ హంసతూలికాతల్పం మీద అలా పడుకుంటుందా ఒక్కటి దూరంగా పడుకున్నంత మాత్రం చేత సీతమ్మ అనుకుని సంతోషపడిపోయిన హనుమ యొక్క బుద్ధి చిన్నదైపోతే అది కోతి బుద్ధి బయట పెట్టుకోవడం చెప్పి నిర్మోహమాటంగా మహర్షి మాట్లాడారు తప్ప ఎవరిని ఎక్కడా వెనకేసుకొచ్చేటటువంటి ప్రక్రియ వాల్మీకి మహర్షి ఎందు కానరాదు కాబట్టి నిజంగా హనుమయ్యే గర్వాన్ని పొంది ఉంటే నిర్మోహమాటంగా వాల్మీకి మహర్షి చెప్పేస్తారు తన ప్రభువు పొగిడిన రామచంద్రమూర్తే పిలిచి ఉంగరం ఇచ్చిన ఆయన ఎందు అతిశయం కనపడదు మనిషి 
చాలా తొందరగా పాడైపోయేది జారుడు మెట్ల లాంటిది ఏది అంటే నిష్కారణమైన పొగట్ట పెద్దలైనటువంటి వారు దాన్ని ఔషధం ఇచ్చినట్టుగా ఎంత మోతాదులు ఇవ్వాలో అంత మోతాదులోనే ఇచ్చి అతను కార్యరంగమునందు ఊంచుకోవడానికి అటువంటి స్థితిని కల్పించడానికి వాడతారు తప్ప ఎక్కడ పడితే అక్కడ అదే పనిగా పొగట్టల్ని వెండం అలవాటు చేసుకున్నాడు అనుకోండి క్రమంగా జారుడు మెట్ల మించి జారి కింద పడిపోయిన వాడు ఎలా పడిపోతాడో అలా పడిపోతారు అందుకే స్వామి హనుమ ఎన్నడూ అసలు పొగట్టని ఆశించరు లోపల అతిశయాన్ని పొందరు తన ప్రభువు నమ్మిన రాముడు నమ్మిన ఈ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగిన శక్తి నాకు కలగాలనుకుంటారు తప్ప ఆయన ఇదంతా నాదే అని అనుకోరు ఈ ఘట్టం దాటగానే ఇంతకన్నా పెద్ద ఘట్టం వచ్చింది ఎక్కడో ఆ స్వయం ప్రభా బిలంలో ఉండిపోయారు దక్షిణ దిక్కు వెళ్ళిన వాళ్ళు వేళ దాటిపోయింది బయటిక వచ్చారు నూరు యోజనముల సముద్రం ఎదురుకుండా కనపడుతోంది వానరులు అందరూ ఉత్తర తీరంలో కూర్చున్నారు వెళ్ళే మార్గం కనపట్టలేదు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని ఎవరు దాటతారని అడిగితే ఎవరి మానాన వారే కొంత దూరం వెళ్ళగలనన్నవారే కానీ పూర్తిగా దాటుతానన్న వాళ్ళు లేరు ఒకవేళ అంగదుడి లాంటి వాడు దాటినా నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని ధైర్యంగా చెప్పలేదు అటువంటప్పుడు ఎవరు నూరు యోజనముల దూరాన్ని దాటగలరని బాధపడి కూర్చుంటే ఇన్ని వానరములలో ఒక్క వానరము కూడా దాటలేకపోతున్నానంటుంటే స్వామి హనుమ ఒక్కరే ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఆ సముద్రపు ఒడ్డున ఒడ్డున ఇసకలో కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన వాడు జంబవంతుడు జంబవంతుడు అంటే సామాన్యుడు కాడు వానరులలో మహావృద్ధుడు బ్రహ్మగారు ఆవలిస్తే బ్రహ్మాంశ సంభూతుడై వచ్చిన వాడు అందుకే వానరులలో ఒక పెద్దరికం ఉన్నవాడు అటువంటి జాంబవంతుడు హనుమ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాట అన్నారు నాయన హనుమ నువ్వు కూడా ఇలా కూర్చుంటే ఏమనుకోవాలి దేవలోకంలో ఉండేటటువంటి అప్సర స్త్రీలలో శ్రేష్ఠురాలైనటువంటి పుంజిక స్థల ఒక శాపం కారణంగా ఈ భూలోకంలో వానర స్త్రీగా పుట్టింది అంజనాదేవి అన్న పేరుతో పుట్టి నీ తండ్రి అయినటువంటి కేసరికి భార్య అయింది ఆమె ఎందు వాయుదేవుడికి ఔరసపుత్రుడు అయి నువ్వు జన్మించావు నీకు అపారమైనటువంటి బలపరాక్రమాలు ఉన్నాయి ఎంతటి బలపరాక్రమములు కలిగిన వాడివి అంటే నువ్వు తలుచుకుంటే ఈ లోకంలో అపారమైనటువంటి వేగము కలిగినటువంటి వారు ఇద్దరే ఉన్నారు ఒకడు వాయుదేవుడు రెండవ వాడు గరుత్మంతుడు వాయుదేవుడు గరుత్మంతుడు ఎంత వేగము కలిగిన వారో అంతకన్నా వేగంగా వెళ్ళగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడవై కూడా నువ్వు ఏమీ చేతకాని వాడిలా ఇలా కూర్చుంటే వానర జాతి పరువు ప్రతిష్టలు ఏమైపోతాయి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టగలిగినటువంటి వాడి వెవరు ఒకనొకనాడు నువ్వు అంజనాదేవి గర్భము నుండి భూమి మీద పడుతూనే పైన ప్రకాశిస్తున్నటువంటి అరుణారుణ వర్ణంలో ఉన్నటువంటి సూర్యబింబాన్ని చూసి తినే ఫలము అని భ్రమించి పుట్టినటువంటి పసిపిల్ల వాడివి ఆకాశ మార్గంలో వెడుతుంటే బాలార్కాభిముఖో బాలో బాలార్క యమూర్తిమాన్ బాలసూర్యుడికి ఎదురుగుండా బాలసూర్యుడు పెడుతున్నాడా అన్నట్టుగా నువ్వు వెడుతున్నప్పుడు నీ యొక్క తేజస్సును చూసి రాహుకేతువులు భయపడితే రాహువు యొక్క ప్రార్థన విని ఇంద్రుడు బయలుదేరి వచ్చి వజ్రాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆ వజ్రపు దెబ్బ చేతని ఎడమ దవడ సొట్టబడి పర్వత శిఖరానికి ఒరుసుకుని కింద పడిపోతే నీ తండ్రి ఇంద్రుడు నీ తండ్రి వాయుదేవుడు ఆగ్రహించి నిన్ను చేతులలో పట్టుకుని నిలబడితే బ్రహ్మదేవుడు దేవతా సమూహములతో కలిసి ఆ గుహ దగ్గరికి వచ్చి దేవతలందరూ లోకపాలకులు నీకు అపారమైనటువంటి వరములిచ్చారు బాల్యంలో నీకు అంత బలం ఉంటే ముని ముల యొక్క కార్యాలని పాడు చేస్తున్నావని ముని యొక్క శాతకార చేత నీ యొక్క బలము నీకు తెలిసి రాలేదు కానీ నీతో సమానమైనటువంటి బలము కలిగిన వాడు లోకంలో లేడు ఒకనొకప్పుడు నేను కూడా అపారమైనటువంటి బలము కలిగిన వాడని సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు ఒకనొకనాడు ఆయన వామనమూర్తిగా వచ్చి మూడు అడుగుల చేత భూమిని ఆకాశాన్ని కొలవడానికి పెరిగిపోతే ఇంతంత ఇవటుడు ఇంతయ్య మరుగుతా నింతయ్య భోవీధి పై అంతై తోయత మండల గ్రమన కల్లంతై ప్రభారాశి పై అంతై చంద్రుడ కంతయ్యై ధ్రువుని పై అంతై మహర్వాటి పై అంతై సత్యపదోన్నతుండగు బ్రహ్మాండ అంత సంవర్ధి అయ్యి అన్నట్టుగా పెరిగిపోతే ఆయనకి ఇరవై ఒక్క మార్లు ప్రదక్షిణ చేసిన వాడను క్షీరసాగర మధనం జరిగినప్పుడు యావత్ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ఓషధలను తీసుకొచ్చి పాల సముద్రములో వేసిన వాడను కానీ ఇవాళ ఓపిక లేదు నేను సముద్ర దాటలేను దాటగలిగిన శక్తి ఉండి కూడా నువ్వు ఇలా కూర్చుంటే ఎవరు కాపాడతారు హనుమాన్ హరిరాజస్య 
सुग्रीवस्च समोह्यपि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलीन च पोगडानिकि चपटलेदु परम सत्यानि चिपेडु जंबवंतुड रोजन ओ हनुमा नी गुरिंचि नु व्यवनुकुंटुनावो नु व्यवरो तेलिसा असल सहजमुगा कोतलको राजु नुवे सुग्रीवस्च समोह्यपि सुग्रीवुडि तो समानमैन बलपराक्रममुलु असल यदार्थमुगा चपवलिस वस्ते अंतकन्ना युको बलपराक्रममुलु नवाडवो अंते कादु रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलि न चा रामलक्ष्मण लिदर योग का तेजसु बलमो ये टू बंटी वो नी योग का तेजसु बलमो अंत करना किंचित कोड़ा तक्को काओ वाला तो समान में ये ने टू बंटी बलमो तेजसु कलिगिन वाड़ी भी अटू बंटी वाड़ी भी चैतक आनी वाड़ी ला कुर्चुंडी पोता वा ले नी योग का तेजसु ने पुंजको उत्त Indonesia अतिशयानि पंदले इधर सरिकता रिंडु चेतुल जोड़ींची वानर अवरुद्ध धुलंदरी बंका तेरी की पेरु पेरु ना नमस्कार इंचेर ने मालमी के मार्च शेरे चिंचेर आदि आये न देना यम इन तकलिष्टस्तितिलो यवरु साधिंचले इनी कारियां निन वक्कड़ी वे साधिंचकला बन्ना पड़ो लेची नीलबड़ी पैदल को नमस्कार इंचेर समकालीन समाजं कादु, देशकाल वल यंदु यप्पुडईन सरे, यंत साधिंची ना वोक विक्ति, यंत विनयंगा ब्रतकालो, ना केन तेलिसुने नेन साधिंचानु महात्मोल तो पोलिस्ते, हनुमतो पोलिस्ते नेनु साधिंचेन देपाटी ना कुन्न देपाट यदार्थमनको गरुत्मंतुडु समुद्रम्मीद प्रयानं चेस्तु पामुलनु तन नोटितो करचकनी पोवडं नेनु अनेक परियायालु चूशेनु वायूतो गरुत्मंतुडितो समानमैन टपंटि बलपराक्रमवुल कलिगिन वाडनु मीरु परवतानिके अनेक परिय Indonesia Kathleenелиiyim सुग्रीवुडि योक्क माट निलबेड़तानु, सीतम्म जाड कनिपेट्टी वेनक्कोस्तानु, मीर अंदरू कुड स्वान्तन पोंडांडी, बेंग पेट्टुको कंडी, इदिगो नीनी इप्पुडे वेल्डोस्तानु नी चेप्पी महानु भावुडु, वानरलु बेंग तानु अधिशयं पुंदी मात्रम एक्कडा मात्लाड लेदु नायनानु वेल्लिने टु वंटि कारियं मंगलप्रदंगा पूर्ति कावालनी में विद्धर अंदरम इक्कड वुंटि काले मीद निलबडि नी कोसवनी भगवंतुडिकी सम्बंधिंचिने टु वंटि कारियं समुद्र लंघनं चेशे मुंदो का मार्ट अंटेर इधि जीवितन लो प्रतिवारु निर्च्छु कोवली शिरटे मंटे विषयों यथारा घवनिर मुक्त शरस श्वसन विक्रमा गच्छेत तत्पद्गमिष्यामि लंकाम ब्राह्मणपालितां नहीं द्रच्छामि यदि लंकायां जनकात्मजां अनीले भिवेगे नगमिष्यामि सुरालयं बद्वारा चतरादेन मानविष्यामि रावणं 
సర్వధా కృతకార్యోహామి స్వామి సహసీతయా అంటారు ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ నూరు యోజనముల లవణ సముద్రాన్ని గడచి ఆమలి బొడ్డుకు వెళ్ళి లంకాపట్టణంలో ఉన్నటువంటి సీతమ్మ తల్లి యొక్క జాడ కనిపెట్టి వెనక్కి వచ్చి రామచంద్రమూర్తికి నివేదిస్తాను నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత బలంతో ఎంత పరాక్రమంతో ఎంత తేజస్సుతో పెడతానంటే ఆ బల పరాక్రమములు ఎక్కడివి అంటే రామచంద్రమూర్తి పట్టుకున్నటువంటి బంగారు కోదండము యొక్క వింటినారిని ఆయన సంధించి దానిలోకి బాణాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆకర్ణాంతంలాగి విడిచిపెట్టినప్పుడు రాముడిలో ఉండేటటువంటి శక్తిని పుంజుకున్నటువంటి బాణము మధ్యలో ఎక్కడా ఆగకుండా తిన్నగా వెళ్ళి లక్ష్యం మీద ఎలా పడుతుందో అలా నాలో ఉన్నటువంటి బల పరాక్రమములు రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహము తప్ప నావి కావని ప్రకటించి వెళ్ళినటువంటి అపారమైనటువంటి వినయమునకు పరాకాష్ట స్వామి హనుమ తప్ప జాంబవంతుడే చెప్పినా తనకి శాప విమోచనమే అయినా ఇదంతా నా బలం అని చెప్పిన వారు కాదు ఎందరో మహాత్ములు ఈ దేశంలో పోతన గారు పన్నెండు స్కంధాల భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించి పలికెడిది భగవతమట పలికించు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికెద వేరుండుగాధ పలుకగనేలా అన్నారు నా పాపరాశి ధ్వంసం అవడానికి నా చేత పన్నెండు స్కంధములు ఆంధ్రీకరింపచేశాడన్నారు తప్ప నా అంత మొనగాన్ని నేను భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించానని పోతన గారు చెప్పుకోలేదు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని వేద ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టి మహానుభావుడు భారతదేశంలో సనాతన ధర్మం బ్రతికి బట్ట కట్టేటట్టు చేసినటువంటి శంకర భగవత్పాదులు పశువు మాం సంవజ్ఞ ప్రతిత కృపయా పలయ విభో ఓ శివ నేను పశువుని నువ్వు పశుపతివి సాలదా మన ఇద్దరికీ సంబంధం అన్నారు తప్ప నేనింత గొప్పవాణ్ణి సాక్షాత్తు శివావతారాన్నని శంకర భగవత్పాదులు ఎక్కడా చెప్పలేదు ఎంత గొప్పవారు కూడా ఒదిగి ఉండి తన వినయం చేత గొప్పవారు అయ్యారు తప్ప ఏదో ఒక్క చిన్న విభూతి ఉన్నంత మాత్రం చేత మేము ఇంతవాళ్ళం అంతవాళ్ళం అని గుండెల మీద చేసి లేచుకొని చరుచుకోవడం ఈ దేశం యొక్క ప్రజ్ఞ కాదు ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతి కాదు ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతి మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే ఆ వినయంలో ఉన్నాయి అందుకే మహానుభావుడు అంత వినయ ప్రకటనం చేసి బయలుదేరి ఆ సీతమ్మ తల్లి యొక్క జాడ కనిపెట్టడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళినటువంటి మహానుభావుడికి ఎన్నో క్లిష్టతరమైనటువంటి సందర్భములు ఏర్పడ్డాయి సీతమ్మ తల్లి జాడ కనిపెట్టారు కనిపెట్టి ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఒక ప్రశ్న వేసింది నాయన హనుమ వానరులు వస్తారంటున్నావు కదా అన్ని కోట్ల వానరములు ఉన్నాయంటున్నావు కదా మరి ఉత్తర తీరంలో అన్ని లక్షల వానరములు ఉండిపోయాయి కదా ఎవ్వరూ సముద్రాన్ని దాటి రాలేకపోయారు కదా నువ్వు ఒక్కడివే కదా దాటి వచ్చావు అంటే రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఒక్కడివే కదా వస్తావు రామరావణ యుద్ధంలో నువ్వు వస్తే మహా అయితే భుజాల మీద రామలక్ష్మణుల్ని తీసుకొస్తావు ఇంత అపారమైన సేనావాహిని ఉన్నటువంటి ఈ రావణ పాలిత అయిన లంకలోకి ఎంతమంది వానరులు రాగలరు నువ్వు ఒక్కడివి ఇంతటి తేజోమూర్తివి కాబట్టి రాగలిగావు సీతమ్మ అంతటిది రామాయణంలో ఒక మాట అంది హనుమాన్ యత్నమాస్తాయ దుఃఖక్షయ కరోభవా అంది నాయన హనుమ నువ్వే నాకు ప్రమాణం నీ వలననే నాకు దుఃఖం పోవాలంది సీతమ్మ అన్న ఆ ఒక్క మాటకి ఆయన బోరలు విరుచుకి తిరగచ్చు సీతమ్మ అంతటిది నన్ను చెప్పింది నీ వలనే నా దుఃఖం పోవాలని అడిగింది అని గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు సాటి వానరులకు కానీ ఆయన గర్వం పెరగలేదు సరికదా సమాజంలో ఒక వ్యక్తి డగ్గుత్తికతో నిరుత్సాహంతో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి తన మాటల చేత ప్రాణములు పోసి నిలబెట్టడం తన కర్తవ్యం అనుకున్నారు తప్ప ఆవిడ అలా అంది అని ఆయన ఎక్కడా అతిశయాన్ని పొందలేదు అతిశయాన్ని పొందలేదు సరి కదా లోకంలో ఎవ్వరూ అనలేని ఒక మాట అన్నారు అమ్మా ఏ వానరుడు రా రాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నావమ్మా సుగ్రీవుడి దగ్గర కొన్ని కోట్ల కోట్ల వానరములు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆకాశంలో ఎగురుతారు భూమి మీద పెడతారు అడ్డంగా వెళ్ళగలరు అమ్మా ఒక్కొక్కళ్ళు పదివేల ఏడుగుల బలము కలిగినటువంటి వారు అంతటి అపార బలము కలిగినటువంటి వానరులు ఈ భూమి మించి లంకాపట్టణంలోకి ప్రవేశించడం సముద్రాన్ని దాటడం పెద్ద విశేషమా చాలా సునాయాసంగా వస్తారమ్మా నేనే వచ్చానంటే మిగిలిన వాళ్ళు రాకపోవడం ఏమిటమ్మా మధ్య శిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌక సహ మత్త ప్రత్యవర కశ్చిన్ నాస్తి సుగ్రీవ సన్నిధౌ అమ్మ నాతో సమానులున్నారు నాకన్నా అధికులున్నారు సుగ్రీవుడి దగ్గర నాకన్నా కూడా బలంలో కానీ తేజస్సులో కానీ బుద్ధిలో కానీ పరాక్రమంలో కానీ గతిలో కానీ 
తక్కువ వాడు లేడమ్మా తల్లి నీకు తెలియదా అంతఃపుర స్త్రీల దగ్గరికి పంపించేటప్పుడు అందరికన్నా తక్కువ బలం ఉన్నవాడిని పంపిస్తారు నేను వచ్చాను అంటే అమ్మ అందరికన్నా తక్కువ బలం ఉన్నవాడిని నేనే వచ్చానంటే ఇక మిగిలిన వాళ్ళు రాలేకపోవడం ఏమిటమ్మా అందరూ రాగలిగిన వారే నేనే వచ్చినప్పుడు రామలక్ష్మణుల్ని నా భుజం మీద కూర్చోపెట్టి తీసుకొస్తానమ్మా ఆ రామలక్ష్మణులు వచ్చి బాణ ప్రయోగం చేస్తే రావణుడు నిహతుడైతే నిన్ను తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడమ్మా రాముడు అని ఓదార్చారు తప్ప సీతమ్మ తల్లి అడ అడిగిందని పొంగిపోయి నిజమేనమ్మా ఏమొస్తారమ్మా వాళ్ళందరూ అలా నీరసపడిపోయారమ్మా వాడు యాభై యోజనాలు అన్నాడు వాడు అరవై యోజనాలు అన్నాడు అక్కడికి మా యువరాజు అందగడు కూడా ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళలేనన్నాడమ్మా నేను ఒక్కడనే వచ్చానమ్మా చూద్దాంలే అయినా కూడా ఏం బెగబెట్టుకోకు అని ఓ మాట అనొచ్చు కానీ ఆయన అలా అనలేదు నాతో సమానులున్నారు అధికలున్నారు తప్ప నాకన్నా తక్కువ వాళ్ళు లేరన్నారు అది కేవలం కథగా రామాయణాన్ని ప్రవచనంగా రామాయణాన్ని రామాయణంగా చదవడం కాదు స్వామి జీవితంలో హనుమ విజయ గాథలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణమైనటువంటి ఒకటి వినయం దాన్ని పరిశీలనం చేసినప్పుడు అందులో కోటో వంతు వినయం మనకు అబ్బిన మన జీవితాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి మిగిలిన వాళ్ళ జీవితాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి ఆ తల్లి ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టింది సుందరకాండలో ఏది నీ ఉపాసన బలం ఏమిటి చెప్పు రాముడు ఎలా ఉంటాడు నాకు చెప్పు లక్ష్మణస్వామి ఎలా ఉంటాడు నాకు చెప్పు యాని రామస్యలింగాని లక్ష్మణశ్చ వాన వానర ఏది రాముడి గుర్తులు ఎలా ఉంటాయి చెప్పు లక్ష్మణుడి గుర్తులు ఎలా ఉంటాయి నాకు చెప్పు అని అన్ని ప్రశ్నలు వేసింది రామలక్ష్మణులు ఎలా ఉంటారు అనేటటువంటి దాన్ని అంగ ప్రత్యంగములను వర్ణించి చెప్పి ఇంత సాధించినటువంటి వ్యక్తి రాముని యొక్క ఉంగరం తన దగ్గర తప్ప ఎవరి దగ్గర లేనటువంటి వ్యక్తి దక్షిణ సముద్రాన్ని లంఘించి రాలేక మిగిలిన వాళ్ళు చచికిల పడిపోతే తాను ఒక్కడే దాటి వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు సీతమ్మ తల్లి యొక్క చేతిలో ఉంగరాన్ని ఉంచేటప్పుడు వనరోహం మహాభాగే దూతో రామస్య ధీమత రామనామాంకితం చేదంపస్య దేవ్యంగుళీయకం ప్రత్యయార్థం తవానీతం తేన దత్తం మహాత్మన అమ్మ నేను తెచ్చిన వాడిని వానరోహం మహాభాగే నేను వానరుణ్ణమ్మా అన్నారు తప్ప కనీసం తన పేరు కూడా చెప్పుకోలేదు అమ్మ హనుమని తీసుకొచ్చానమ్మా అని కూడా అనలేదు నేను కేసరి పుత్రుణ్ణమ్మా అని చెప్పలేదు అంజనా నందనుణ్ణమ్మా అని చెప్పలేదు వానరోహం మహాభాగే దూతో రమస్య ధీమత బుద్ధివంతుడైన రాముని యొక్క దూతనమ్మా దూతో రమస్య ధీమత రామనామాంకితం చేదం పశ్య దేవ్యంగుళీయకం ప్రత్యయార్థం తవానీతం తేన దత్తం మహాత్మన సమాశ్విషి భద్రం తే క్షిణ దుఃఖ పలాహ్యసి అమ్మ ఇది అభిజ్ఞానమమ్మ రాముడు పంపించిన ఉంగరమమ్మ దీన్ని స్వీకరించి అమ్మ స్వాంతన పొందు నీకు తొందరలో శుభం కలుగుతుంది నీ యొక్క దుఃఖం అంతా మటుమాయమైపోతుందమ్మా అని చెప్పేటప్పుడు అంత వినయంతో వానరోహం నేను వానరుడను అని చెప్పారు తప్ప నేను రామదూతను అని చెప్పారు తప్ప ఎక్కడా కూడా తన పేరు కూడా చెప్పుకోల తన తండ్రి పేరు చెప్పల తన తల్లి పేరు చెప్పల నేనింత బలపరాక్రమములు కలిగిన వాడనని చెప్పల ఆయన వినయమునకు ఆయనే సాటి అనితర సాధ్యమైన కార్యాన్ని సాధించారు గృహిత్వా ప్రక్షమాణాసా భర్తు కర విభూషణం భర్తార వివసం ప్రాప్త జనకీ ముదితాభవత్ అంటారు మహర్షి చాలా కాలం తర్వాత అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా రామచంద్రమూర్తి వస్తే రాము రామదర్శనాన్ని పొందినటువంటి సీతమ్మ తల్లి ఎలా సిగ్గుపడి బుగ్గలు ఎర్రపడతాయో అలా ఉంగరాన్ని చూసినప్పుడు ఆ తల్లి లజ్జ పొందితే దుఃఖం పోయి సంతోషించినటువంటి సీతమ్మ తల్లి యొక్క దర్శనం పొందినటువంటి వాడు మహాపురుషుడైనటువంటి హనుమ ఒక్కరే అటువంటి వ్యక్తి అయ్యుండి తనని పొగడవలసిన అవసరం లేకుండా ఎప్పుడు ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలి రామనామం చెప్పేటప్పటికి తల ఉంచుకుని కూర్చుని మురిసిపోయి కందుల వెంట ఆనంద ధారలు విడిచిపెట్టేటటువంటి వినయశీలి మహానుభావుడు స్వామి హనుమ ఎందుకు ఋషి రుణం తీరాలి ఎందుకు చదవండి రామాయణం ఎందుకు చదవండి భారతం ఎందుకు చదవండి భాగవతం అంటే మహాత్ములలో ఉన్న గుణాల్ని పరిశీలించినప్పుడు అందులో ఒక్క గుణాన్నైనా మనం కొంత పరిశీలనం చేసి మనం నేర్చుకోగలిగితే మన బిడ్డలకి మనం చెప్పగలిగితే బిడ్డడు వదరితే 
అహంకారంతో మాట్లాడితే ఒరే హనుమ కన్నా గొప్ప పని చేసావురా ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా రామాయణంలో అని ఒక్కొక్క దృష్టాంతం చెప్పి అప్పుడు ఆయన ప్రవర్తించిన విధానం ఏమిటో తెలుసా ఆయన కన్నా గొప్పవాడివిరా ఆయనని నమ్ముకున్న బ్రతికిన జాతిరామన్నది బ్రతుకుతున్న జాతిరామన్నది అహంకరించకు వినయంతో ప్రవర్తించడం నేర్చుకో అని బిడ్డలకి చెప్పిన నాడు మనం అలా ప్రవర్తించిన నాడు మనం పిల్లలకి ఆదర్శంగా నిలబడతాం వాళ్ళు కూడా ఆ వినయంతో ప్రవర్తించేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అందుకే సనాతన ధర్మంలో గురు శిష్యులకు రెండు విచిత్రమైన పేర్లు ఉన్నాయి గురువుకి వినీతుడు అని పేరు శిష్యుడికి వినేయుడు అని పేరు అసలు మొట్టమొదట తన గురువు చెప్పినటువంటి మాటల వలన తనకేమీ తెలియదని వినయంతో ప్రకాశించేటటువంటి వాడు గురువు గురువుగారిని చూసి గురువుగారి దగ్గర వినయాన్ని మొట్టమొదట నేర్చుకున్నవాడు శిష్యుడు విద్యాభ్యాసమునందు గురు శిష్యుల మధ్య కానీ తండ్రి కొడుకుల మధ్య కానీ తల్లి బిడ్డల మధ్య కానీ సమాజమునందు ఏ వ్యక్తి ఎందు కానీ ఉండి తీరవలసిన లక్షణం ఏమిటంటే ఆ వినయం ఆ వినయం అన్నది ఒక్కటి లేకపోతే మిగిలినవి ఎన్ని ఉండనివ్వండి అవి ప్రకాశించవు మంచి దాహంతో ఉన్న అది చల్లటి నీటి కడవ అయినా దాన్ని ఒక నాగుపాము చుట్టుకుని ఉంటే ఎవరు ఎలా దగ్గర కి వెళ్ళరు అలా అహంకారగ్రస్తమైనటువంటి వ్యక్తి దగ్గరకి ఎవ్వరూ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు శ్రీరామాయణంలో మహర్షి ఏ ఒక చోట అంటారు సకల్ప వృక్ష ప్రతిమో వసంత యువమూర్తిమాన్ శ్మశాన చైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర అంటారు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక గొప్ప మేడ కట్టారు ఒక వ్యక్తి ఆ ఊరిలో పెళ్లి చేయవలసి వచ్చింది అయ్యా ఆడపిల్లి వారికి విడి మగపెళ్లి వారికి విడిదివ్వాలండి మీకు ఆ ఊరిలో గొప్ప భవనం ఉందని విన్నాను మీరు ఆ తాళంచి విస్తారా భవనం వాడుకుంటానన్నాడు అయ్యో చక్కగా వాడుకోండి పాలరాతితో నిర్మాణం చేశాను యాభై గదుల ఇల్లు అదొక్కటి చాలు మీకు విడిదికి తీసుకోండి అని తాళం చెవులు ఇచ్చాడు ఎక్కడండి ఇల్లు అన్నాడు శ్మశానం మధ్యలో కట్టాను వెళ్ళండి అన్నాడు ఎవరైనా పెడతాడా అది ఎంత హర్మ్యమైతే మాత్రం శ్మశానంలో ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఒక్క గంట ఎవడైనా నివసిస్తాడా ఎన్ని గుణములు ఉన్నప్పటికీ కూడా అహంకారం ఒక్కటి ఉన్నదా శ్మశాన చేచ్చ ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర విద్య వినయముతో కలిసి ఉన్నదనుకోండి దానిని మించినటువంటి భూషణము లోకంలో ఇంకొకటి లేదు మాతా సమన్నాస్తి శరీర పోషణం చింతా సమన్నాస్తి శరీర శోషణం భార్యా సమన్నాస్తి శరీర తోషణం విద్యా సమన్నాస్తి శరీర భూషణం అమ్మలా శరీరాన్ని పోషించేటటువంటి వ్యక్తి లోకంలో ఉండదు అలాగే భార్యలా శరీరాన్ని శరీరానికి సంతోషాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి లోకంలో ఉండదు అలాగే చింతలా శరీరాన్ని శోషింపచేసేటటువంటిది లోకంలో ఉండదు ఏ భూషణములు మెడలో కానీ శరీరమునకు కానీ అలంకరించుకోకపోయినా విద్య లాంటి భూషణము లోకంలో ఇంకొకటి ఉండదు విద్య అన్న మాటకు అర్థం కేవలం చదువుకుని ఉండడము అని కాదు వినయముతో కూడిన విద్య అని అర్థం ఆ వినయం లేదనుకోండి అది త్రాచుపాము చుట్టుకున్నటువంటి చల్లటి నీటి కడవ శ్మశానములో ఉన్నటువంటి చైత్యము ఆ వినయం ఎక్కడుందో అక్కడ పది మంది చుట్టూ చేరుతారు ఆ వినయం ఎక్కడుందో ఆ వ్యక్తి సమాజమునకు దార్శనికుడు అవుతాడు ఆ వ్యక్తిని మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు నిజంగా అనితర సాధ్యమైనటువంటి కార్యక్రమములను సాధించినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా అసలు అతిశయాన్ని పొందలేదు అంటే అసలు హనుమ జీవితాన్ని పరిశీలన చేస్తే మనం తెల్లబోతాం శ్రీరామాయణంలో అత్యంత క్లిష్టమైన సందర్భం ఒకటి ఏర్పడింది ఇంద్రజిత్ యుద్ధానికి వచ్చాడు ఒకరోజు సాయంకాలం ఆయన యుద్ధానికి బయలుదేరి వచ్చాడు ఆయన ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు యొక్క కొమ్మల మధ్యలోకి వెళ్ళి నికుంబలా హోమం చేస్తాడు చేసి ఒక నల్లటి మేకని బలి ఇచ్చి పైకి లేస్తాడు ఆయన అలా పైకి లేచాడా ఆయనకి రథం సిద్ధమవుతుంది ఒకసారి ఆ రథంలో కూర్చున్నాడా ఇక ఎవ్వరికీ కనపడడం అంతర్హితుడైపోతాడు మేఘనాథుడు అని పేరు మేఘమండలంలోంచి బాణ పరంపర కురిపించేస్తాడు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం వేళ అలా నికుంబలా హోమం చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆ హోమాన్ని పూర్తి చేశాడు ఆయనకి దేవతానుగ్రహంగా స్వర్ణమయమైనటువంటి రథం వచ్చింది ఆ రథం ఎక్కాడు మేఘమండలంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎవ్వరికీ కనపడడు ఆయన ఆ రోజు సాయంకాలం చేసినటువంటి యుద్ధానికి మీరు రామాయణంలో కోటేశ్వరరావు గారు అబద్ధాలు చెప్పాడనుకుంటే యుద్ధకాండ పరిశీలించండి అరవై ఏడు కోట్ల మంది వానరుల్ని కొట్టాడు అరవై ఏడు కోట్ల మంది వానరులు 
మహావీరులైనటువంటి వారు రామలక్ష్మణులతో కలిపి పడిపోయారు రాముడు కూడా ఇతను మన లక్ష్యమునకు దొరకడు ఎక్కడో మేఘములలో అంతర్హితుడైపోయాడు ఈ బాణములను ఓర్చడం వినా ప్రతిఘటించే అవకాశం లేదు లక్ష్మణ ఓర్చుకుని స్పృహని పొంది ఉండు చాలు అని నేల పడిపోయాడు ఒళ్ళంతా బాణాలు తూట్లు కింద కొట్టేశాయి పూచిన మోదుగు చెట్టులా నెత్తురు కారిపోతోంది ఒక్క వానరుడు అంటే ఒక్క వానరుడు యుద్ధ భూమిలో లేచి తిరుగుతున్నవాడు లేడు ఇంద్రజిత్ శక్తి తెలుసు కాబట్టి విభీషణుడు వెళ్ళిపోయాడు దొరకలేదు స్వామి హనుమ ఏ అస్త్రము చేత బంధింపబడరు కాబట్టి హనుమ ఒక్కరే ఉన్నారు మిగిలిన వానరులు శ్లోకంలో వాల్మీకి మహర్షి చెప్పినది అరవై ఏడు కోట్ల మంది వానరులు జాంబవంతుడితో కలిసి పడిపోయారు ఇంతమంది వానరులు కొంతమందికి కాళ్ళు తెగిపోయాయి చేతులు తెగిపోయాయి కంఠాలు తెగిపోయాయి వీపులు తెగిపోయాయి నెత్తురు నదులై ప్రవహిస్తోంది చాలా మందికి అసలు ప్రాణము లేదు స్పృహ లేదు లేచే ఓపిక లేదు అందుకే ఉత్తరకాండలో అగస్త్య మహర్షి అంతటి వాడి రామచంద్రమూర్తి రావణుడికి అంత శక్తి వచ్చి ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంత ప్రమాదకారి అయ్యాడు అంటే అగస్త్యుడు సమాధానం చెప్తూ ఒక మాట అంటాడు కాదు రావణుడికన్నా ప్రమాదకారి ఇంద్రజిత్ అంటాడు యుద్ధకాండ పరిశీలిస్తే నిజంగా ఇంద్రజిత్ యుద్ధం చూస్తుంటే వాడి మాయలు చూస్తుంటే మనకి భయం వేస్తుంది అంతటి భయంకరమైన యుద్ధం అటువంటి ఇంద్రజిత్తు అరవై ఏడు కోట్ల మందిని కొట్టాడు ప్రదోష వేళకి అందరూ పడిపోయారు సంతోషంగా విజయ శంఖాన్ని పూరించుకుంటూ లంకా పట్టణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది నాన్నగారు రామలక్ష్మణులతో సహా వానరుడు అన్నవాడు లేడు పడగొట్టాను యుద్ధ భూమిలో అన్నాడు విభీషణుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు స్వామి హనుమ వచ్చి పక్కన చేరారు ఒక కాగడా పట్టుకుని అసలు ఎవరైనా ప్రాణాలతో ఉన్నారా ముఖ్యులైన వాళ్ళు లేకపోతే అందరూ కడ వెళ్ళిపోయారా అన్నది చూడ్డానికి కాగడా పట్టుకుని వెతుకుతున్నారు అందరిలో పెద్దవాడు బ్రహ్మ యొక్క అంశలో వచ్చినవాడు జాంబవంతుడు నేల మీద పడిపోయి ఉన్నాడు విభీషణుడు కాగడా పట్టుకుని అడిగాడు తాత కుశలమేనా అని అడిగాడు జాంబవంతుడు అన్నాడు నాయన ఇంద్రజిత్ కొట్టినటువంటి బాణ పరంపరకి నాలో ఉన్నటువంటి నెత్తు రోడిపోయింది నేను కనురెప్పలు పైకెత్తి చూడలేకపోతున్నాను కానీ హనుమాన్ వానర శ్రేష్ట ప్రాణాం ధరయతే క్వచిత్ అని అడిగాడు వానరులలో శ్రేష్ఠుడైన హనుమ బ్రతికి ఉన్నారా అని అడిగాడు జాంబవంతుడు విభీషణుడు అన్నాడు తాత నువ్వు అడగవలసినది రామలక్ష్మణులు కుశలముగా ఉన్నారా అని అడగాలి హనుమ కుశలముగా ఉన్నారా అని అడిగారేం తాత అని అడిగారు అడిగితే వెంటనే జాంబవంతుడు అన్నాడు అస్మిన్ జీవతి వీరేతు హతమప్య హతంబలం హనుమ జుజ్జిత ప్రాణి జీవంతోపి భయం హతాహ అన్నాడు మొత్తం వానరు రామలక్ష్మణులతో కలిసి పడిపోయినా కూడా నష్టం లేదు హనుమ ఒక్కరు బ్రతికి ఉంటే మళ్ళీ అందరూ బ్రతుకుతారు అందరూ బ్రతికి ఉన్న హనుమ ఒక్కరు పడిపోతే బ్రతికి ఉన్న వీళ్ళందరూ పడిపోతారు అందుకే నేను హనుమ బ్రతికి ఉన్నారా అని అడుగుతున్నాను అన్నారు కానీ ఇది పక్కనే ఉన్న హనుమ విన్నారు ఆయన ఏమనాలి ఆయన రాక్షసుడు విభీషణుడు కాబట్టి ఈయనకి తెలియదు నా శక్తి జంబవంతుడు చెప్తున్నాడు చూసావా నేను అంటే ఏమిటో అని కనుబమ ఇలా ఎగరయ్యాలి అనాలి ఆయన వెంటనే వినయాదభ్యువాదయత్ ఓంగి జంబవంతుడి పాదములు పట్టుకుని తాత హనుమని కుశలం అడుగుచున్నాడు నమస్కరించుచున్నాడు అన్నారు ఆయన అన్నాడు నాయన ఉత్తర క్షణం ఈ లంక నుంచి నువ్వు బయలుదేరాలి ఎక్కడో దక్షిణ తీరంలో లంకా పట్టణం ఎక్కడో ఉత్తర తీరంలో కైలాస పర్వతం ఆ కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాలి కైలాసము పక్కన ఋషభము అనబడేటటువంటి పర్వతం ఉంది అక్కడ పరమశివుడు తన యొక్క త్రిశూలాన్ని ధనస్సుని నిలబెడతాడు అక్కడే ఆదిశేషుడు ఉంటాడు అక్కడే ఒక వేదిక మీద విశ్వకర్మ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు పెరిగిపోతే ఆ ఉరిపిడి పట్టి కొంత తేజస్సుని తగ్గించేశాడు ఆ వేదిక ఉంటుంది అక్కడ ఎందరో మహాత్ములు సంచరిస్తుంటారు బ్రహ్మగారి గృహం ఉన్నది ఆ రెండు పర్వత రెండు పర్వతముల మధ్యలో ఓషధీ పర్వతం ఉంది ఆ ఓషధీ పర్వతంలో నాలుగు ఓషధులు ఉన్నాయి మృత సంజీవని విశల్యకరణి సవ సవర్ణ సువర్ణకరణి సంధానకరణి అని నాలుగు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ఓషధులు తీసుకురావాలి 
నువ్వు వెంటనే ఆ ఔషధులు తీసుకొస్తే వానరులు బ్రతుకుతారు అవి అధిష్టాన దేవతలు కలిగినవి ఎవరి కొరకు తేబడ్డాయో వాళ్ళు బ్రతుకుతారు అందుకనే రాక్షసులు కూడా అక్కడ మరణించి ఉన్న బ్రతకరు వీళ్ళే బ్రతుకుతారు కాబట్టి నువ్వు ఆ నాలుగు ఔషధులు తేవాలన్నారు నిజంగా ఆ రోజు చీకటి పడిపోతుంది ఎక్కడో లంక ఎక్కడో ఉత్తర దిక్కున కైలాస పర్వతం తాత ఇప్పుడు అవుతుందా అని ఒక మాట అనొచ్చు హనుమ ఈ మాట జాంబవంతుడు చెప్పినటువంటి ఉత్తర క్షణంలో ఆకాశంలో ఒక మెరుపు మెరిసినట్టయింది మనోజవం మరుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం మహానుభావుడు ఒక్క బుదుటున బయలుదేరి కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఈ స్థానములన్నీ చూశారు వృషభ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళారు రెండు పర్వతాల మధ్యలో ఔషధీ పర్వతాన్ని చూశారు ఔషధీ పర్వతం హనుమ వస్తున్నారు ఓషలు ఓషధుల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారని కనపడకుండా వాటిని దాచింది నా స్వామి అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి కార్యానికి పనికి రాకుండా ఓషధుల్ని దాస్తావానని ఆ సంజీవని పర్వతాన్నంతటిని పెళ్ళగించి చేత్తో పట్టుకుని ఆకాశ మార్గంలో కించిత్ శ్రమపడకుండా కాంచనలంక ఉన్నటువంటి దక్షిణ తీరానికి చేరి యుద్ధ భూమిలో దింపారు వెంటనే ఆ రామచంద్రమూర్తి పక్షానికి సంబంధించిన వైద్యుడు ఆ ఓషధుల్ని తీశాడు ఆ ఓషధుల యొక్క ప్రభావం మృత సంజీవని చనిపోయినటువంటి వానరులందరూ ద్విగుణీకృత ఉత్సాహంతో లేచిపోయారు సువర్ణకరిణి రక్తమంతా ఓడిపోయి నల్లగా అయిపోయి స్పృహ తప్పిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ రక్తం పట్టి మళ్ళీ తేజస్సుతో మళ్ళీ ఉత్సాహంగా లేచి నిలబడ్డారు విశల్యకరణి శరీరములో బాణమ బాణముల యొక్క ములుకులు ఉండిపోయి బాధపడుతూ కదిల్ కదలలేకపోతున్న వాళ్ళ యొక్క శరీరములలో ఉండి బాణపు ములుకులన్నీ ఊడి కింద పడిపోయి వాళ్ళందరూ పరమ సంతోషంగా లేచి నిలబడ్డారు సంధానకరణి ఎముకలు విరిగిపోయినటువంటి వాళ్ళ ఎముకలన్నీ మళ్ళీ అంటుకున్నాయి అరవై ఏడు కోట్ల మంది వానరులు రామలక్ష్మణులు ఒక్కసారి సంతోషించి పైకి లేచారు జై శ్రీరామ్ అని పెద్ద పెద్ద కేకలు వేస్తే లంకాపట్టణంలో రావణాంతపురంలో ప్రతిధ్వనించింది ఏమైందిరా అని గవాక్షంలోకి వచ్చి చూసేటప్పటికీ ఇంతమందిని కొట్టాను ఒక్కడు పడలేదు అందరూ లేచిపోయారు రాక్షసులు అందరూ పడిపోయారు ఔషధులు వాళ్ళ గురించి తేలేదు కనుక ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంద్రజిత్ తెచ్చిన పర్వతం అహంకరించిందని అక్కడ వదిలిపెట్టలేదు ఏ పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చారో ఆ పర్వతాన్ని మళ్ళీ అంతే జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంచేశారు అంతే నేనైతే ఒళ్ళు తుడుచుకున్న తివ్వాలు తీసి కుర్చీ మీద పారేస్తాను విప్పిన పంచ తీసుకెళ్ళి మంచం మీద పారేస్తాను హనుమ జీవితాన్ని పరిశీలన చేస్తే పిల్లలకి క్రమశిక్షణ అలవాటు అవుతుంది చెప్పులు ఎక్కడిప్పాలో సాక్స్ ఎక్కడిప్పాలో తుడుచుకున్న తువ్వాలు ఎక్కడ ఆరయ్యాలో విప్పిన బట్ట ఎక్కడ ఆరయ్యాలో బట్ట మడత ఎలా పెట్టుకోవాలో తన ఉన్న గది ఎంత శుభ్రంగా ఉండాలో పుస్తకాలు ఎలా ఉంచుకోవాలో హనుమ జీవితాన్ని పాఠంగా చెప్తే ఓ ఇలా బ్రతకాలా అని అర్థమవుతుంది మహానుభావుడు నువ్వు అహంకరించావు కదా ఈ పర్వతాన్ని ఇక్కడే ఉంచేస్తాను పనికి వస్తుంది యుద్ధంలో మళ్ళీ ఎవరైనా పడిపోతే అనలేదు ప్రయోజనమైపోగానే మళ్ళీ ఆ పర్వతాన్ని పట్టుకెళ్ళి యథాస్థానం పెట్టి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి యుద్ధానికి వచ్చారు ఆయన లేని నాడసలు రామరావణ యుద్ధం ఎక్కడుంది రామాయణం ఎక్కడుంది అందుకే రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిలాత్మయం రామాయణ మహామాలకంతటికీ నాయకపు పూస ఎవరు అంటే హనుమ ఆయన విజయ గాథ ప్రతి దాంట్లో ఆయన అతిశయించడానికి వక్షస్థలాన్ని విరుచుకుని నిలబడడానికి గర్వంతో ప్రవర్తించడానికి అవకాశం ఉన్న ఎక్కడ అలా ప్రవర్తించారు ప్రతి చోట ఇంకా 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 ఒదిగిపోయి అంత వినయంతో ప్రకాశించారు తప్ప పెద్దలైన వారు కనపడితే అంత గౌరవంతో తల ఉంచి నమస్కరించారు తప్ప నేను ఇంతటి వాడిని అతిశయంతో ఆయన జీవితంలో ఆయన ప్రవర్తించలేదు హనుమ యొక్క విజయగాథ నుండి దేశకాలములతో సంబంధం లేకుండా మనం అందరం నేర్చుకోవలసినటువంటి పరమోత్కృష్టమైన సందేశం ఆయన వినయమే నేను ఏవో అక్కడక్కడ కొన్ని మచ్చు తునకల వంటివి మీకు చూపించాను మీరు హనుమ జీవిత విజయ గాథని ఈ కోణంలో పరిశీలించండి ఇదిగో ఇక్కడ హనుమ అతిశయాన్ని పొందారు అన్నది మీకు ఎక్కడా కనపడదు అంతటి మహానుభావుడు అసలు లోకంలో ఎవరికి అన్వయం అవన్నటువంటి విశేషం ఒక్క హనుమకే అన్వయమైంది రామాయణంలో తనకి కించిత్ ఉపకారం చేసినా చేయకపోయినా ప్రతి వారికి ప్రత్యుపకారము చేసిన వారెవరు అంటే రామచంద్ర ప్రభు ఆయన ఎవ్వరినైనా సరే ప్రత్యుపకారము చెయ్యకుండా ఉండరు పైగా 
అసలు ఉపకారము చేయించుకుని మరిచిపోయి ప్రత్యుపకారము చెయ్యకుండా కృతజ్ఞతతో ప్రవర్తించడం రాముడికి సుతారము ఇష్టమైన విషయం కాదు అందుకే కిష్కింధ కాండలోనే ఒకచోట లక్ష్మణస్వామి అంటాడు బ్రహ్మగ్నీ చురాపే చ చోరే భగ్నవ్రతే తథా నిష్కృతి విహిత సిద్ధి కృతఘ్నో నాస్తి నిష్కృతి అంటాడు బ్రహ్మహత్య చేసిన వాడికి దొంగతనం చేసిన వాడికి సురాపానం చేసిన వాడికి ఒక వ్రతం చేస్తాను అని నీళ్లు ముట్టుకుని ప్రతిజ్ఞ చేసి వ్రతం చెయ్యకుండా వ్రత భంగం చేసిన వాడికి కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉందేమో కానీ ఒక ఉపకారమును పొంది ప్రత్యుపకారం చేయవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యుపకారము చెయ్యకుండా ముఖం చాటేసుకు తిరిగినటువంటి కృతజ్ఞుడికి మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తం లేదు ఇది కిష్కింధ కాండలో లక్ష్మణస్వామి చెప్పినటువంటి ఆర్ష ధర్మం అటువంటిది రామచంద్రమూర్తి ప్రత్యుపకారం చెయ్యకుండా ఉంటారా అసలు ఆయనకు ఒక ఉపకారం చెయ్యక్కర్లేదు సకృదేవ ప్రపన్నాయత వాస్మీత చేయాచతే అభయం సర్వభూదేప్యో తదామ్యేతృతం మమ యుద్ధకాండలో ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు రామా నేను నీ వాడనని ఎవడు నా ముందుకొచ్చి అంటాడో వాడిని నా వాడిగా స్వీకరించి చేయి పట్టుకుని వాడిని నేను కష్టములలో కాపాడతానన్నాడు అటువంటి రామచంద్రమూర్తిని నమ్మినంత మాత్రం చేత ఉపకారం చేస్తాడు అటువంటి మహానుభావుడు ప్రత్యుపకారం చెయ్యకుండా ఉంటాడా రామాయణంలో ప్రతి వారికి ఆయన ఏదో ఒక ఉపకారం చేశారు కానీ హనుమ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఆయన లేచి నిలబడ్డారు దగ్గరికి వచ్చారు హనుమని గట్టిగా కౌగులించుకొని ఒక మాట చెప్పారు ఇది రామాయణం మొత్తం మీద హనుమతో తప్ప ఇక ఎవరికీ చెప్పల మదంగే జీర్ణతాం యాతు ఎత్తయోపకృతం కపేహి నరహ ప్రత్యుపకారాణాం అపత్సాయ అతిపాత్రతాం అన్నారు నాయన హనుమ నేను నీ వలన ఎంతో గొప్ప ఉపకారం పొందాను అసలు సీతమ్మ జాడ కనపడక రామాయణ రథం ఆగిపోయిన నాడు నేను ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలో తెలియని నాడు నిరాశ నిస్పృహలకి గురైపోయిన నాడు సీతమ్మ తల్లికి నా జాడ తెలియని నాడు ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్న నాడు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని నిరాధారమైన ఆకాశ మార్గంలో లంఘనం చేసి శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి కాంచన లంకలో ప్రవేశించి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి ఆవిడితో మాట్లాడి ఉంగరమిచ్చి అభిజ్ఞానమిచ్చి శాంతి కల్పించి ఊరటనిచ్చి ఆమెకి జీవి జీవితం మీద ఆశ్వాసమును కల్పించి తిరిగి వచ్చి నాకు చెప్పి మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు ఇంద్రజిత్తుని నిగ్రహించడంలో రాక్షసుల్ని సంహరించడంలో రావణుడిని పడగొట్టడంలో నీవు చేసినటువంటి ఉపకారము ఎన్నడూ నేను విస్మరించలేను కానీ హనుమ నువ్వు చేసిన ఉపకారమునకు ప్రత్యుపకారము మాత్రము నేను చెయ్యలేను అందుకే నేను నిన్ను గట్ గట్టిగా కౌగులించుకుంటున్నాను నీవు చేసిన ఉపకారము నా శరీరమునందు జీర్ణమైపోవుగాక ఎందుకని నీకు నేను ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలి అంటే నీ భార్యని కూడా ఎవడో ఎత్తుకుపోవాలి వాడి జాడ నీకు తెలియకూడదు అప్పుడు నేను వాడి జాడ కనిపెట్టి నీకు చెప్పాలి నాకు పరమమిత్రుడవైన నీకు అటువంటి కష్టం రావాలని నేను నీకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలని నేను కోరుకోను అందుకే నువ్వు చేసిన ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం నేను చెయ్యలేను చెయ్యలేను కనుక నువ్వు చేసిన ఉపకారము నా శరీరమునందు జీర్ణమైపోవుగాక మదంగే జీర్ణతాం యాతు ఎత్తయోపకృతం కృ కపేహే నరహ ప్రత్యుపకారాణాం ఆపత్సాయ అతిపాత్రతాం మళ్ళీ అటువంటి ఆపద వస్తే ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలి నీకు రాకూడదు రాదు కూడా ఉత్తరకాండలో అగస్త్య మహర్షితో మాట్లాడుతూ చెప్తారు హనుమ ఉపకారం నేను ఎలా మరిచిపోగలను అని అడిగారు సాధారణంగా మీరు ఆలోచించండి లోకంలో రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి వంటటి మహానుభావుడి చేత ఇంతటి కితాబు పొందినటువంటి వ్యక్తి రాముడి జీవితంలో నేను ఆయనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆదుకున్నానండి ఆయన కష్టం గట్టెక్కడానికి నేనే కారణం అండి రామాయణ మహామాలా రత్నం వంది అనిలాత్మజం నేనేనండి రాముడు ఈ మాట అన్నాడండి అని చెప్పాలి కానీ హనుమ ఏమంటారో తెలుసా ఇవన్నీ ఆయన అలా అంటారు అసలు నూరు యోజనములు దాటడానికి సీతమ్మని దర్శించడానికి అభిజ్ఞానం ఇవ్వడానికి మాట్లాడడానికి ఇంద్రజిత్తుని సంహరించడయ్యేటప్పుడు లక్ష్మణస్వామికి ఉపకరించడానికి రాక్షస సంహారంలో సంజీవని పర్వం తేవడంలో ఇటువంటి సాహసములు నేను చెయ్యడం వెనక నా బుద్ధి వెనక నా బలం వెనక నా పరాక్రమం వెనక నా తేజస్సు వెనక ఎవరున్నారో తెలుసా రాముడే ఉన్నాడు ఇందులో కరెంటు లేకపోతే మైకు పలుకుతుందా కరెంటు లేకపోతే ఆ లైటు వెలుగుతుందా 
కరెంటు ఉంటే ఇవన్నీ పనిచేసినట్టు రాముని అనుగ్రహము నా ఎందు ఉన్నది కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చేశాను ఆయన అనుగ్రహము నా ఎందు ప్రవేశపెట్టి నా చేత చేయించి నువ్వు చేశావని నాకు కీర్తినిచ్చి నన్ను కౌగలించుకోవడం ఆయన గొప్ప విశేషం ఆయన గొప్ప బుద్ధి తప్ప ఆయన అనుగ్రహము లేని నాడు నేను ఇవన్నీ చెయ్యగలనా అని వినయంతో నిలబడగలిగినటువంటి ఏకైక ప్రజ్ఞాశీలి రామాయణ కావ్యమునందు హనుమ ఒక్కరే వారికి తప్ప అంగుల కోరి సాధ్యం కాదు ఆయన వినయానికి ఆ సందర్భం పరాకాష్ట అంతటి మహానుభావుడు నిజంగా ఆయన అంత వినయం ఉంటే మంచిదే అంత వినయం లేకపోయినా స్వామి పాదములు పట్టుకుని ఆయన అనుగ్రహాన్ని అపేక్షించినందుకు ఆయన్ని స్తోత్రం చేసినందుకు ఆయన్ని నమ్ముకున్నందుకు ఆయన వినయంలో కోటో వంతు ప్రతివాడికి అబ్బిన సమాజం శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో అందుకే మీ పక్షాన నా పక్షాన మనందరి పక్షాన నేను స్వామి హనుమ పాదములు సీతారామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదములు పట్టి చేసే ప్రార్థన ఏది అంటే మనందరికీ కూడా వినయాన్నిచ్చి కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తూ మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మనం తిరిగి కలుసుకున్నప్పుడు హనుమ విజయగాథ ఆధారంగా మన జీవితంలో మనం అన్వయం చేసుకోవలసినటువంటి ఇతర విషయాలు స్వామి నా చేత ఏవి పలికిస్తారో పలుకుతానని మనవి చేస్తూ రేపటి రోజున ఒక కుర్చీ పాదపీఠం వేసి చక్కగా ఒక వస్త్రం వేసి స్వామికి పుష్ప సమర్పణం చేసే అవకాశం కల్పించవలసినదిగా నిర్వాహకులను ప్రార్థన చేస్తూ మంగళాచాతన పరై పదాచ ఆచార్యపురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాపణమస్తు స్వస్తి